আসসালামু আলাইকুম নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত নতুন এই ভিডিওতে কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয় পদের নাম জুনিয়র অডিটর এর एग्जामের क्वेश्चन সলভ করব এই পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 15 নভেম্বর 2019 সালে এর শুধুমাত্র ইংলিশ অংশটুকুই সমাধান করা হবে এবং এর যে গ্রামাটিক্যাল নিয়ম রয়েছে ইংলিশের যে গ্রামাটিক্যাল এরর রয়েছে এবং যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সিলেকশন করার চেষ্টা করা হবে তো চলুন শুরু করি প্রথমেই যে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে 1 থেকে 5 এখানে বলা আছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস উইথ দা অপশন হুইচ ইজ গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট নিচে অপশন দেয়া রয়েছে সেই অপশনগুলোর ভিতরে কোন অপশনটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট এটা খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে 1 থেকে 5 পর্যন্ত প্রথমেই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে লুকিং ডাইরেক্টলি ড্যাশ দা সান ইজ ব্যাড for your eyes amra jani je looking er pore at boshe looking at ortho ki takano tahole meaning ki hocche looking directly at the sun surjer dike shorashori takano is bad for your eyes apnar chokher jonno khoti karo ekhane looking directly at the sun ei pura phrase dai is verb er subject hishebe byabohar hoyeche পরবর্তী দুই নাম্বার क्वेश्चन এখানে বলা হচ্ছে ট্রাই অ্যাজ আই ড্যাশ আই কুডেন্ট টার্ন দা কি এই যে সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সটার অপশনগুলো দেখার পূর্বে ট্রাই অ্যাজ আই ড্যাশ এটা মূলত এই আর পরে কিছু একটা বসবে এই ধরনের একটা ফ্রেজ ইডিয়াম এন্ড ফ্রেজ রয়েছে সেই ইডিয়াম এন্ড ফ্রেজটা কিভাবে গঠন করা হয় কিভাবে ব্যবহার করা যায় এটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রাই অ্যাজ সামওয়ান মাইট এই সামওয়ানের জায়গায় যে কেউ বসতে পারে আই বসতে পারে ইউ বসতে পারে হি বসতে পারে যে কেউ বসতে পারে যখন ট্রাই অ্যাজ সামওয়ান মাইট কোনো সেন্টেন্সে থাকে তখন কি ধরনের मीनिंग দেয় এটা একটু দেখি ইউজড ফর সেইং দ্যাট সামওয়ান ইজ মেকিং এ ভেরি গ্রেট এফোর্ট but still cannot do something eta ei dhoroner meaning korte byabohar kora hoy je someone keu ekjon great effort khub chesta koreche kono kaj korar jonno onek chesta koreche but still cannot do something kintu ekhono porjonto kichui korte pare nai chesta onek chilo kintu kichui korte pare nai ei dhoroner meaning bojhanor jonno a try as someone might a idioms and phrase ta byabohar kora hoy ekhane ekta example dekhbo try as he might he could not forget try as he might he could not forget tale ebar option gulo dekhi option gulo theke amra khub easily bujhte parteci je option a number ta ei shothik might tale puro sentence ta ki hocche তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে ট্রাই অ্যাজ আই মাইট আই কুড নট টার্ন দা কি পরবর্তী যে কোশ্চেনটা রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে উই মাস্ট বি কসাস অ্যাবাউট ড্যাশ দা রুফ বিফোর দা রেনি সিজন স্টার্টস উই মাস্ট মাস্ট যখন বাধ্যবাধকতা বোঝায় তখন মাস্ট ব্যবহার করা হয় উই মাস্ট বি আমরা অবশ্যই হব কসা সতর্ক অ্যাবাউট সামথিং কিছু একটা সম্পর্কে আমরা অবশ্যই সচেতন হব দা রুফ রুফ অর্থ হচ্ছে সাত বিফোর দা পূর্বে দা রেনি সিজন স্টার্ট বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পূর্বে এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে প্রথম অপশন রয়েছে সেলিং 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 এই চারটা অপশনই প্রায় একই ধরনের উচ্চারণ হয় এবং এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে অ্যাবাউট এর পরে যেহেতু অ্যাবাউট প্রিপোজিশন আমরা জানি যে প্রিপোজিশনের পরে যে ভাবটা আসে তার সাথে অবশ্যই সেই ভাবটার সাথে অবশ্যই আইএনজি যুক্ত হয় সেই গ্রামাটিক্যাল নিয়মটা এখানে মেনটেন করা হয়েছে সবগুলোর সাথে আইএনজি রয়েছে সুতরাং এখানে আমরা গ্রামাটিক্যাল রুল দেখেই আমরা কোনো অপশন সঠিক বলে দিব সেটা বলা সম্ভব নয় এখানে যে কাজটা করতে হবে এই মিনিংগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং অর্থপূর্ণ একটা সেন্টেন্স এখানে বসাতে হবে তো আমরা এই ডিকশনারিতে দেখে আসি কোনটার কোন ধরনের মিনিং 
প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি সিল সিল দিয়ে সার্চ দিলাম এস ই এল সিল যেটা সঠিক অ্যান্সার এই সিল এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় নাউন হিসেবে যখন ব্যবহার হয় তখন তার মিনিং হচ্ছে মোহর আর যখন ভার হিসেবে ব্যবহার হয় তখন সিল মারা কোনো কিছুকে সিল মারা বা মোহরাঙ্কিত করা সিল মেরে দেওয়া আবার যদি সিই আই এল এন জি দি এল আই এন জি সেলিং বলে সার্চ দিলাম এই যে অপশনটা রয়েছে এখানে বিতে সিলিং এই সিলিংটা হচ্ছে নাউন যার অর্থ হচ্ছে ঘরের স্বাদ বা চালা নিচের পিঠ ঘরের স্বাদ বা চালা নিচের পিঠ সিলিং যেটা আমরা জানি যেমন আমরা বলি সিলিং ফ্যান যে ফ্যানটা উপরে থাকে তাকে বলি সিলিং ফ্যান তো এখানে এর অর্থ এটা হচ্ছে নাউন তাহলে প্রথমটা কি দেখলাম প্রথমটা হচ্ছে ভার ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয়েছে পরেরটা দেখলাম যে এটা নাউন পরেরটা সেলিং এ সি এল এল সেল অর্থ আমরা জানি এটা ভার বিক্রয় করা তো এটার সাথে অ্যাবাউট এর পরে এই রুফের সাদের সাথে সেলিং বিক্রয় করা এর কোনো সম্পর্ক নাই কোনোভাবে কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে এখানে থাকলো আরেকটা অপশন থাকলো সেল সেল অর্থ পাল এটা নাউন হয় আবার সেল অর্থ পাল খাটিয়ে বা ইঞ্জিনের সাহায্যে সাগরে বাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলা এটা ভাব তাহলে এটার সাথে সি নাম্বার এবং ডি নাম্বারের সাথে সাদের কোনো সম্পর্ক নাই অপশন থেকে গেল এ এবং বি এই দুইটার ভিতরে কি হবে এটা একটু দেখব যেহেতু সেলিং সাদের যে নিচের যে তলা সেই অর্থ মিনিং করে অর্থ দেয় সুতরাং এটা দেখে কনফিউজ হতে পারি আমরা এখানে এই যে সিলিং ঘরের সাদের বা চালা নিচের পিঠ এটার সাথে এটা হবে এ হবে নাকি বি হবে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে উই মাস্ট বি কসাস উই মাস্ট বি কসাস আমরা অবশ্যই সচেতন হব অ্যাবাউট ড্যাশ দ্য রুফ অ্যাবাউট ড্যাশ দ্য রুফ এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এই অ্যাবাউট এর পরে অবশ্যই একটা ভার্ভ ডিমান্ড করে যে ভার্ভটা এমন একটা ভার্ভ যেটা নাউন এবং ভার্বের কাজ করবে একই সাথে নাউন কাজ করবে একই সাথে ভার্বের কাজ করবে তো আমরা জানি জিরান রয়েছে জিরান হচ্ছে একই সাথে নাউনের কাজ করে একই সাথে ভার্বের কাজ করে জিরানকে আমরা জানি ভার্বের সাথে আইনটি যখন যুক্ত হয় তখন তাকে জিরান বলা হয় এখানে যে অ্যাবাউট রয়েছে অ্যাবাউট থাকার কারণে যে ভার্বটা রয়েছে আসবে ভার্বটা সাথে অবশ্যই আইনজি হবে এবং আমরা যদি অ্যাবাউট যে আর একটা সেন্টেন্স আমরা দেখি তাহলে কেন এখানে সিলিং বি নাম্বার হবে না সেটা বোঝানোর জন্য আর একটা উদাহরণ আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যেমন আমরা জানি এই সেন্টেন্সটা আমরা জানি যে আই নো অ্যাবাউট হিম আমি তার সম্পর্কে জানি বা আমি তাকে চিনি আই নো অ্যাবাউট হিম এই যে অ্যাবাউটটা বসালাম অ্যাবাউটের পরে সরাসরি একটা অবজেক্ট বসিয়ে দিলে আই নো অ্যাবাউট হিম এখানে এই হিম রয়েছে সরাসরি অবজেক্ট রয়েছে হিম থাকার কারণে এখানে আর কোনো কিছু কোনো ভার আসার প্রয়োজন পড়েছে না কিন্তু এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে উই মাস্ট বি কসাস অ্যাবাউট এমন এক ধরনের সেন্টেন্স এখানে যদি এই দ্য রুফ শব্দটা না থাকতো উই মাস্ট বি কসাস অ্যাবাউট সেলিং এই রুফ কথাটা যদি না থাকতো তাহলে এখানে সিলিংটা দিলে মিনিং হতো আমাদের কসাস থাকতে হবে ঘরের সাদের পিঠ সম্পর্কে হতো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে সেন্টেন্সটা এমন ভাবে গঠন করা হয়েছে যে এখানে কোনো কিছু একটা করা হচ্ছে দ্য রুফ রুফকে কি করা আছে সিলিং করা আছে সিল গালা করে দেওয়া উচিত বিফোর দ্য রেনি সিজন স্টার্ট রেনি সিজনটা শুরু হওয়ার পূর্বে রুফটা সিল করে দেওয়া উচিত সিল গালা করে দেওয়া উচিত যে ত্রুটি বিচ্যুতি যা আছে সেগুলো ঠিক করে ফেলা উচিত এই জন্য এখানে যে ভাব যে অপশনটা রয়েছে সিলিং এ নাম্বার এটা হবে পরবর্তী যে চার নাম্বার কোয়েশ্চেন সেখানে বলা হচ্ছে দ্য ইঞ্জিনিয়ার ইনসপেক্টেড দ্য ড্যাশ অ্যান্ড গেভ হিজ অ্যাপ্রুভাল ফর দ্য ফ্যাক্টরি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস আই টি সাইট সি আই টি সাইট এস আই জি এস টি সাইট এস আই ডি সাইট এখানে একই ধরনের সমুচ্চারিত অনেকগুলো অপশন এখানে রয়েছে তো এখানে অপশন এ যেটা রয়েছে এই অপশন এটা হচ্ছে সঠিক কেন সঠিক এটা আমরা ডিকশনারিতে সার্চ দিব ডিকশনারিতে সার্চ দিয়ে দেখব এস আই টি ই সাইট অর্থ কি কোনো কিছু নির্ধারিত স্থান এ বিল্ডিং সাইট এ সাইট ফর নিউ হোটেল 
যেখানে কোনো কিছু ছিল বা আছে দা সাইট অফ অ্যান ওল্ড টেম্পলেট তাহলে এখানে যে সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্পেক্টেড ইঞ্জিনিয়ার ইনস্পেক্ট করতেছে তদন্ত করতেছে বা তদন্ত করতেছিল দা সাইট নির্ধারিত একটা স্থান এস আই টি সাইট বলতে একটা স্থান বোঝা হয় and gave his approval tar je uh, approval for the factory she factory er jonno she approval diye dilo je je site e she visit korte geche na site er sob kichu je rules ebong regulation maintain korar dorkar chilo she gulo tara maintain koreche she approval diye deche sutarang site site hobe site site hobe na ei site ortho ki সাইট একটা ভার সাইট একটা ভার যার অর্থ হচ্ছে উদ্ধৃতি দেওয়া কিন্তু এখানে দা যেহেতু রয়েছে আর্টিকেল রয়েছে এই আর্টিকেল থাকার কারণে এখানে অবশ্যই যে ওয়ার্ডটা আসবে সেটা অবশ্যই নাউন হবে তাহলে বি নাম্বারটা কখনোই হবে না মিনিংগত দিক থেকে হবে না এবং অবস্থানগত দিক থেকেও হবে না তাহলে থেকে গেল এস আই জি এস টি সাইট এই যে সাইটটা রয়েছে এটার মিনিং হচ্ছে অবস্থানগত দিক থেকে সাইটটা হতে পারে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে সাইটটা হবে না এস আই জি এস টি সাইট অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি শক্তি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার গেছে যে কোনো বিল্ডিং যে কোনো কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর সাইটটা দেখতে আসলে সাইটটা ঠিক আছে কিনা তারপরে এখানে ডি নাম্বার রয়েছে এস আই ডি সাইড সাইড অর্থ কি সাইড অর্থ উপরিভাগ বা বহির্ভাগ কোন কঠিন বস্তু সমতল বা প্রায় সমতল বহির্ভাগ বা উপরিভাগ পার্শ্ব দেশ ইত্যাদি তাহলে সব কিছু বিচার এবং বিশ্লেষণ করে অর্থগত দিক থেকে এবং অবস্থানগত দিক থেকে অপশন এ টাই এস আই টি সাইটটাই যুক্তিযুক্ত এটাই সঠিক কোয়েশ্চেন ফাইভ দ্য কোচ টোল দ্য টিম টু প্রিফেয়ার ওয়েল ড্যাশ অ্যাহেড অফ দ্য ফাইনাল ম্যাচ দ্য কোচ যে কোচ রয়েছেন টোল দ্য টিম যে টিম রয়েছে দল রয়েছে দলদেরকে বললেন টু প্রিপেয়ার প্রস্তুতি নিতে ওয়েল অ্যাহেড অফ দ্য ফাইনাল ম্যাচ ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য টিমদেরকে কোচ বললেন ফাইনাল ম্যাচের যে ম্যাচটা যেটা হবে তার ব্যাপারে তো এখানে ওয়েল অ্যাহেড অ্যাহেডেড পরে অফ বসে ওয়েল অ্যাহেড মানে খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বললেন তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি পরবর্তীতে বলা হচ্ছে সিক্স থেকে টেন সিলেক্ট দ্য ইংলিশ ফর ইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস নিম্নে ছয় থেকে দশ পর্যন্ত যে ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে বাংলায় দেওয়া রয়েছে এই ওয়ার্ডগুলোর ইংলিশ মিনিং বের করতে বলা হয়েছে তো এখানে ছয় নম্বরে বলতেছে সচেতনতা যার ইংলিশ হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অনাকাঙ্ক্ষিত এর ইংলিশ হচ্ছে আনওয়ান্টেড আট নম্বর মঞ্জুর করা এর ইংলিশ হচ্ছে গ্রান্ট নয় নম্বর কোয়েশ্চেন সংখ্যা লঘু মাইনরিটি অপশন সি উপাত্ত ডাটা পরবর্তীতে এগারো থেকে পনেরো নম্বরে বলা হচ্ছে সিলেক্ট দ্য অপশন দ্যাট বেস্ট এক্সপ্রেসেস দ্য মিনিং অফ দ্য গিভেন ইডিয়াম গিভেন যে ইডিয়াম রয়েছে তার মানে যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে এগারো থেকে পনেরো এই পনেরোটা এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত কোয়েশ্চেনগুলোতে ইডিয়াম দেওয়া রয়েছে সেই ইডিয়াম অনুসারে প্রথমে যে দেওয়া রয়েছে দাগ নাম্বারে এগারো নম্বরে বারো নম্বরে তেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর পনেরো নম্বরে এইগুলো অনুসারে যে অপশন যেগুলো এসে বি সি ডি এখান থেকে সঠিক মিনিংটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে এগারো নম্বরে বলা হচ্ছে যে লেট সামথিং রান ইট কোর্স এটার মিনিং কি এটার মিনিং হচ্ছে অপশন ডি টু লেট সামথিং ফিনিশ ইন ইটস ন্যাচারাল টাইম এটা অপশন ডিটা হচ্ছে সঠিক কেন সঠিক এটা আমরা একটু দেখে আসবো ওখানে আমরা একটা ফেজ দেখিলাম যেটা হচ্ছে রান ইট কোর্স রান ইট কোর্স এই রান ইট কোর্স এটা কি ধরনের মিনিং দেয় সেটা আমরা দেখব দা ওয়ান লাইন ডিকশনারি শেজ রান ইট কোর্স মিন্স টু কন্টিনিউ ন্যাচারালি আনটিল ফিনিশড টু কন্টিনিউ ন্যাচারালি আনটিল ফিনিশ কোনো কিছু কন্টিনিউ করা চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে এটা শেষ না হয় এটার আরো কি ধরনের মিনিং দেয় আর একটু বোঝার চেষ্টা করি অধারণ সহকারে বুঝব যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে প্রোসিডেড আর একটা মিনিং এর বলা হচ্ছে রান ইট কোর্স এর আর একটা মিনিং প্রোসিডেড টু ইটস লজিক্যাল অর ন্যাচারাল কনক্লুশন অ্যাজ ইন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হবে এখন যে বলা হচ্ছে ন্যাচারাল যে কনক্লুশনটা সেইভাবে এটা শেষ হবে রান ইট কোর্স অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে যে কনক্লুশনটা আসবে সেটা বোঝাতে ন্যাচারাল রান ইট কোর্স যেমন যদি আমরা কাউকে বলার চেষ্টা করি যে 
কারোর অসুখ হয়েছে বা কোনো কিছু হয়েছে এমনিতে সেরে যাবে সময় দাও এমনিতে সেরে যাবে এমন কোনো কিছু বুঝাইতে এই ধরনের ফেস ব্যবহার করা হয় যেমন ডক্টর বলতেছেন দা ডক্টর সেই ডক্টর বললেন দা কোল্ড উড প্রবাবলি রান ইট কোর্স উইদ ইন এ উইক ডক্টর বললেন যে দা কোল্ড যে ঠান্ডা লেটা লেগেছে এটা সম্ভবত রান ইট কোর্স উইদ ইন এ উইক এক সপ্তাহের ভিতরে সেরে যাবে এমনিতে সেরে যাবে এর জন্য কোনো মেডিসিনের দরকার নাই এই ধরনের একটা কথা বোঝানোর জন্য এখানে রান ইট কোর্স টা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখলাম যে রান ইট কোর্স কিভাবে ব্যবহার হয় তারপরে আরো একটা সেন্টেন্স এখানে রয়েছে অফেন এ সিক পারসন ইস টোল্ড দ্যাট দে মাস্ট রেস্ট অ্যান্ড লেট দ্য ইলনেস রান ইট কোর্স সিক পারসন কে কি বলা হয় প্রায় বলা হয় দে মাস্ট রেস্ট অ্যান্ড তাদের রেস্ট নেওয়া উচিত বিশ্রাম নেওয়া উচিত লেট দ্য ইলনেস রান ইট কোর্স ইলনেসটাকে নিজে নিজে সারতে দাও এরম ধরনের একটা মিনিং এখানে দিচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম রান ইট কোর্স এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ন্যাচারাল ভাবে শেষ হওয়া ন্যাচারালি শেষ হওয়া তাহলে অপশন গুলো এবার চলে যাই লেট সামথিং রান ইট কোর্স তাহলে মিনিং কি হচ্ছে টু লেট সামথিং ফিনিশ ইন ইটস ন্যাচারাল টাইম খুব কমন একটা জিনিস যেটা ভ্যালুয়েবল না কোন স্পেশাল না যেমন এখানে একটা উদাহরণ বলা হচ্ছে বোঝার জন্য রাইটার্স লাইক হিম একজন লেখক তার মতো আর এ ডাইম এ ডজন খুব ভেরি কমন খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে সেখানে তাহলে এর মিনিং এ ডাইম এ ডজন এর মিনিং কি হচ্ছে ভেরি কমন অফ অ্যান্ড অফ নো পার্টিকুলার ভ্যালু মানে ভেরি কমন একটা বিষয় যার কোনো পার্টিকুলার কোনো গুরুত্ব নাই তাহলে এবার অপশনগুলো দেখব এখানে কি হচ্ছে ডাইম এ ডজন সামথিং কমন এটা দেখলাম পরবর্তী যে তেরো নম্বর যে ফ্রেসটা রয়েছে ইডিয়ামসটা রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে ব্রেক দ্য আইস ব্রেক দ্য আইস এর মিনিংটা অপশন বিটা হচ্ছে সঠিক উত্তর মেক সাম ওয়ান ফিল কমফোর্টেবল কেন সঠিক এটা দেখার জন্য এটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ সহকারে আমরা দেখে আসবো তো চলুন দেখি যেমনটা বলেছিলাম উদাহরণ সহকারে দেখবো এখানে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক কিছু এক্সাম্পল রয়েছে এখানে তো এখানে প্রথম মিনিংটা দেখি যে মিনিংগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় to do something as a means of reducing or eliminating shyness tension or unfamiliarity break the ice emon kichu kora reducing korar jonno shyness reduce korar jonno eliminate korar jonno dur korar jonno tension tension dur korar jonno unfamiliarity mane oporichito bhab kono ekta onushthane royechen karo sathe porichito non apni ei je ekta bhab royeche ei bhab ta dur korar jonno jokhon kono kichu bola hoy tokhon break the ice ei phrase ta byabohar kora hoy jemon ekhane ekta sentence bola hocche udaharan i was so nervous about meeting for its parents for the first time ami khub nervous chilam for their পিতামাতার সাথে মিটিং এর সম্পর্কে ফার্স্ট টাইম যখন আমি তার সাথে মিটিং করতেছি বাট হিজ ড্যাড ইমিডিয়েটলি ব্রোক দ্য আইস তার পিতা ইমিডিয়েটলি ব্রোক দ্য আইস খুব সহজ ভাবে বিষয়টা সিচুয়েশনটা ট্যাকেল দিলেন আস্কিং অ্যাবাউট মাই কার আমার কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন অ্যান্ড এভরিথিং ওয়েন গ্রেট আফটার দ্যাট এবং তারপরে সব কিছু সব কিছু ভালোভাবে চললো তার মানে হচ্ছে যখন কারোর সাথে আমি ফার্স্ট মিটিং করতেছি ফার্স্ট মিট করতেছি আমি নার্ভাস থাকব এই নার্ভাসটা যখন ভেঙে দেওয়ার কথা বলা হবে বা বলবো লেটস ব্রেক দ্য আইস চলো আমরা অবস্থাটা শিথিল করে ফেলি এরকম ধরনের কোনো কিছু মিনিং বোঝানোর জন্য ব্রেক দ্য আইস এই ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেসটা ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় নম্বর এক্সাম্পল এভরি ওয়ান ওয়াজ ডেথলি সাইলেন্ট আফটার দ্য মিটিং মিটিং এ যারা ছিলেন তারা সবাই ডেথলি খুব ভয়ঙ্কর সাইলেন্স ছিলেন আফটার দ্য মিটিং মিটিং এর পরে আই ট্রাই ব্রেকিং দ্য আইস উইথ এ যোগ যোগ করে বিষয়টা ব্রেকিং দ্য আইস সিচুয়েশনটা ট্যাকেল দেওয়ার চেষ্টা করলাম বা যারা সাইলেন্ট রয়েছে তাদের হাসানোর চেষ্টা করলাম বাট ইট ডিডেন্ট হেল্প কিন্তু এটাই কাজ হলো না তো এইভাবে ব্রেক দ্য আইস এই ধরনের মিনিং গুলো দেয় সেই হিসাবে ব্রেক দ্য আইস তাহলে এর মিনিং কি দেওয়া আছে মেক সাম ওয়ান ফিল কমফোর্টেবল পরবর্তী চোদ্দ নম্বর কল ইট এ ডে কল ইট এ ডে এর সঠিক অপশন হচ্ছে অপশন 
B to stop working on something. It option B to shotik. Can you shotik? It am back to dekhajbo. Agitar moto meaning gulo dekbo. Call it a day. Put on a simple jodam meaning to bully. Decide or agree to stop doing something. Kono kisu shesh korte ba stop korte. Bondo korte decide kora ba shamati ho. A call it a day. A character meaning ki hai. Call it a day. It is simple, very simple. The meaning to how she touch a decide or agree to stop doing something. Kuno kisu stop korte bondo korte shamoti hawa ba shiddan to grohan kara. A character meaning hai. She touch a call it a day. The meaning of che to decide to stop working. Kaz bondo kara decision no shiddan to no. Especially character karana sevashe. Because you have done enough. Apni pojapto gori mane kas kore sen. Or you are tired. Apni clan to. Jokhan keo clan to thakke ba kas prochur pori mane kora hai gase. Tokhan call it a day. Eta bhaavar kora hai. Jai kajet biroti. Chalo kajet biroti di. E ram dharan meaning bojana janno. Call it a day. A phase da bhaavar kora hai. Jokhan ekhan example zeta dya ura se. Ekhan bala se come on. Let's call it a day and go home. चलो कस्टम रशेश कोरी एंड गो हम बारी जाएं। आरे किसे एग्जांपल देवो इस सेंटेंस टा भालो ये बजाने जो ना जो मने खाने ऑन एक गलो आठ टा उदाहरण दे आरे वैसे खाने कॉल इट ए डे कम ऑन गाइस लेट्स कॉल इट ए डे चलो कस्टम रशेश कोरी सो ही एग्री टू कॉल इट ए डे कस्टम रशेश करा जो ना शेग्री हुए गलो � একটা সময় আমাদের আরেকটা জব আছে এন্ড ডিসাইডেড টু কল ইট এ ডে এই কাজটা শেষ করার চিন্তা করলাম তারপরে বলা সি ইট ইজ এ টাইম আই কল ইট এ ডে তাহলে এখানে যে উদাহরণগুলো দেখা আছে তো বোঝা যাচ্ছে যে কল ইট এ ডে অর্থ কি এটাই যে টু ডিসাইড টু স্টপ ওয়ার্কিং স্পেশালি বিকজ উই हैव ডান এনাফ অর ইউ আর টায়ার্ড আপনি ক্লান্ত যখন কোনো কাজ শেষ করা যাক বা শেষ হোক এরকম ধরনের मीनिंग বোঝাবো তখন কল ইট এ ডে ए फेस्ट व्यवहार करवा। चल नौ ऑप्शन टे आरक्ष बद देखी। तो हाले की होच्छे कॉल इट एड टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। पुनरु नंबर है बोला से अंडर द वेदर। अंडर द वेदर अर्थ है कि सिक क्या नो सिक उदाहरण देखे आशी की वाव सेंटेंस है व्यवहार है। अंडर द वेदर ए फेस्ट जज दे हमरा देखी ए मीन if someone is or feels under the weather, they feel ill. क्यों जो दी अशुष्ट अनुभव करे, अशुष्टता अनुभव करे ताहले जो phrase ही शेव शे express express करते हैं वो पार बे शेरा से under the weather। जो ने खाने एक ता sentence रहे से I am feeling a bit under the weather। I think I am getting cold। अमार मने हाँ अमित अमार ठंडा लगे से I am feeling I am feeling a bit under the weather. ये धरने meaning बोझना जनो under the weather ये face टा बाबर करा जाच्छे। तो वो एक ना आरेक टा उदाहरण एक ना वैसे I have been feeling a bit under the weather this week. ये सब तो हमार मने अच्छा मैं ठंडा है, अमी अशुष्ट रहेसी under the weather रहेसी ये उस ये सब तो है। ये धरने meaning बोझना जनो ये face टा बाबर करा जाए। तो हाले एक ना शॉटिक ऑप्शन देख लाम जो under the weather अत अगर उसे के पुनरोपोज जानते हो जो इडियम एंड फ्रेज गुल आलोचना करा हलो ता अपना दे शुभ जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए दिवो उखान तक के अपना रात देखे निभें। तार परे बोला से रिफ्लेज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ इस सेंटेंस विद द ऑप्शन व्हिच इज ग्रामाटिकली कार्ड। इखाने एमोन एक टा सेंटेंस दिते � जे ऑप्शन टा ग्रामेटिकली कार्ट है। जो न सोलो नंबर क्वेश्चन है जेटा बोला है। आफ्टर इट इज रिपेयरिंग माय कार। जो उन टा सोलो नंबर का क्वेश्चन है बोला है। आफ्टर इट इज रिपेयरिंग माय कार लुक्ड एस गुड एस न्यू। एकाने ऑप्शन बी है बे। आफ्टर बीइंग रिपेयर्ड। एकाने जे सेंटेंस टा � এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কমা যুক্ত অংশ যে একটা অংশ রয়েছে এখানে প্রথম যে অংশটা পরবর্তী আরেকটা অংশ রয়েছে তে কমা যুক্ত অংশ যেটা রয়েছে শুরুতে আফটার প্রিপজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে একটা বিষয় 
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রেজ ফ্রেজ কাকে বলা হয় ফ্রেজ হচ্ছে শব্দাংশ কয়েকটা শব্দ মিলে একটা ফ্রেজ তৈরি হয় আর ক্লজ কি ক্লজ হচ্ছে সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট থাকে তার মানে পরিপূর্ণ একটা সেন্টেন্স কে ক্লজ বলা হয় এটা হচ্ছে ক্লজ আর এই অংশটা প্রথম অংশটা হচ্ছে ফেস এখানে যে ফেস যুক্ত যে অংশটা রয়েছে তার পূর্বে কমা রয়েছে এবং এই ফেস কখনো সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট গ্রহণ করতে পারে না আফটার ইট ইজ রিপেয়ারিং এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এখানে আমরা দেখতেছি যে ইট ইজ রিপেয়ারিং এটা সেন্টেন্স গ্রহণ করেছে তো এখানে সেন্টেন্স হবে না কি হবে আফটার বিং রিপেয়ার মাই কার লুক অ্যাজ গুড অ্যাজ নিউ এই কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে তাদের জন্য যারা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সম্পর্কে যাদের জ্ঞান রয়েছে তারা এই কনসেপ্টটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন যখন কমপ্লেক্স থেকে যখন কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করা হয় কোন সেন্টেন্স কে তখন এই ভাবে লেখা হয় আফটার বিং রিপেয়ার আফটার বিং রিপেয়ার মাই কার লুক অ্যাজ গুড অ্যাজ নিউ তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে হয় তাহলে তাহলে কোশ্চেন হলোর সঠিক অপশন হচ্ছে অপশন বি সতেরো নম্বর কোশ্চেন দ্য উইনার ওয়াজ নো ওয়ান ইলস আদার দ্যান মাই সিস্টার এখানে এই যে অপশনটা রয়েছে নো ওয়ান ইলস আদার দ্যান মাই সিস্টার এখানে নো ওয়ান ইলস আদার দ্যান এই অপশনটা ব্যবহার সঠিক নয় এই বাক্যটা যদি এমন হতো দ্য উইনার ওয়াজ নো ওয়ান ইলস আদারটা যদি না থাকতো আদার এই ওয়ার্ডটা দ্য উইনার ওয়াজ নো ওয়ান ইলস দ্যান মাই সিস্টার তাহলেও সঠিক হতো যেহেতু এখানে আধার কথাটা রয়েছে আদার ওয়ার্ডটা রয়েছে সুতরাং এখানে যে সেন্টেন্সটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে নট এনি ওয়ান নট ওয়ান ইলসের সাথে আদার এই ওয়ার্ডটা যায় না নট এনি ওয়ানের সাথে আদার এই ওয়ার্ডটা যায় সুতরাং অ্যাকশন সি টাই সঠিক নট এনি ওয়ান আদার তাহলে পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স কি হচ্ছে দ্য উইনার ওয়াজ নট এনি ওয়ান আদার দ্যান মাই সিস্টার আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেন দ্য কোচ টোল্ড আস নট বি নার্ভাস বাট ইট ওয়াজ ইজিয়ার সে দ্যান টু বি ডান এখানে ইজিয়ার দ্যান টু বি ডান এখানে সঠিক অপশন হচ্ছে অপশন বি ইজিয়ার সে দ্যান ডান উনিশ নম্বর কোয়েশ্চেন দ্য নাইন মান্থ নাইন মান্থস লং লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ দ্য মোস্ট টেস্টিং ফেজ ইন বাংলাদেশ হিস্ট্রি এটা সঠিক নয় এটা নাইন মান্থ এভাবে লেখা যায় না নাইন মান্থ কিভাবে লিখতে হয় দ্য নাইন্থ নাইন হাইপেন মান্থ হাইপেন লং দ্য নাইন মান্থ লং লিবারেশন ওয়ার এইভাবে লিখতে হয় তাহলে সঠিক অপশন হচ্ছে অপশন সি পরবর্তী বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন এবং এটা শেষ কোয়েশ্চেন শেষ ইংলিশ কোয়েশ্চেন দ্য ট্রেডিশনাল প্রসেস অফ জুট রেটিং অফ এন লেটস টু এ ডিক্লাইন ইন কোয়ালিটি এখানে সঠিক অপশন কি হবে অফেন সম্পর্কে আমরা জানি অফেন যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় সেই টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় তো এখানে যেহেতু অফেনের পরে লিড রয়েছে লিড প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট হয়নি সেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট কোন টেন্সে রয়েছে সেটা আমরা আগে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব অফ এন লিস্ট টু এ এটাও হবে না যেহেতু এখানে এস থাকা লাগবে কেন থাকা লাগবে দ্য ট্রেডিশনাল প্রসেস অফ জুট রিডিং এই যে সাবজেক্টটা এটা টোটালটা একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার রয়েছে এবং কোন সেন্টেন্সে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে তারপরে যে ভাবটা আসবে তার সাথে অবশ্যই এস অথবা ইএস হবে তাহলে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে এই সেন্টেন্সটা অফ এন লিস্ট অপশন সি নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অফ এন লিস্ট টু এই অপশন সি নাম্বারটাই সঠিক এখানে অফ এনের যে ব্যবহারটা দেখলাম এখানে আরও অনেক ওয়ার্ড রয়েছে যে ওয়ার্ডগুলো থাকলে আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স করতে হয় এমন ধরনের অনেকগুলো রুলস প্রায় পঞ্চাশটা রুলস কমন লেভেলের রুলস নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করা আছে সে ভিডিওটা আপনারা দেখে আসতে পারেন সে ভিডিওটা আপনাদের একটু দেখাই দিই কোথায় এই আলো সংক্রান্ত আলোচনা করা আছে পরবর্তী যে রুলসটা রয়েছে কোনো সময় উল্লেখ থাকে না এমন সেন্টেন্সের যদি অলয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফ এন্ড জেনারেলি ডেলি এভরিডে ওকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি ইত্যাদি থাকে তবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট যেমনটা এটা এই রুলস টা আগেও একবার দেখানো হয়েছে তো এখানে 
যে কারণে এটা বলা হচ্ছে এটা একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ একটা एग्जाम क्वेश्चन রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ অফেন হ্যাভ সারপ্রাইজ ইনডিক্স এখানে অফেন থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এ হয় বাট কে সাবজেক্ট স্টোরিজ প্লুরাল হয় আর হ্যাজ নয় হ্যাভ হবে এখানে হ্যাভ আছে এবং এটা কোনো ভাবে present perfect tense no present perfect tense hote gele obosshoi subject verb tar pore auxiliary verb hishebe hoy have thakbe na has thakbe tar pore obosshoi ekta verb thakbe ebong sei verb er sathe verb er past participle form hobe e chara kokhonoi present perfect tense hoar shobhab noy have theke ba has theke take present perfect tense mone kora kono karon ये अनेक कमन लेवल इंग्लिश ग्रामर नहीं आलोचना करार्ट बट कर भिडियोगल आपनारा देखे आसते पर देखे आसले अपन कमन लेवल इंग्लिस दुरबलतागुलो रही है सेगल दूर हो इनशाला तो भिडियो जो इंग्लिस प्रिपारेशन जो भिडियोगो से भिडियोगल डिस्क्रिपन बक्स में दिए दीब लिंक वोन आपनारा सरस देखते अथवा हमारे चैनल भिजिट कर देखते पड़बें तो ये हमें इंगलिस नहीं मूलत क्ज करते जे विभिन्न एक्सामगल रही है तरह इंगलिस अंशटुकु आलोचना कर चेष्टा करते जेहेतु सब प्रश्न आलोचना करते गनेक टाइम कन्ज्यूम है अनेक टाइम जाए अत टाइम भेतरे सब किस विचार विश्लेषण करा सम्भव है ना यह शुद्म इंगलिस अंशटुकु बेचे नहीं जर इंगलिस दुरबलता रही है जरा मन करें इंगलिस दुरबल तर तर चैनल सबसक्राइब करते चैनल साथ ही थकते विभिन्न परीक्षा एक्साम दीते गवश्य प्रिभिया कोश्चनगुल पढ़ा उचित से खान अनेक किस कमन थे अनेक समय अनेक धारणा पाव जाए कोश्चन सम्पर् गतानुगतिक जो कोश्चनगुल से सम्पर् धारणा है तो जरा परीक्षा जीवन तरह परामर्श रही जेको भाव हक अपनी प्रिभिया कोश्चनगुल देखें और इंगलिस जाना जो हमारे चैनल के सबसक्राइब कर धन्यवाद सबा के भिडियो पूरे पूर्ण देखार जो असलम वरहमतुल्ला